obtain sa naib-based classifier with the supplied training set. Ito. So, itatraining natin siya based dito. So, start natin siyang itrain by clicking start. Okay, as we can see, okay naman siya, no? 89% and 10% yung error niya. So, tingnan natin yung F-measure. Yung average weighted F-measure niya, okay, 90 plus. So, okay din naman yung kanyang ROC curve. Maganda din, no? So, yung ROC curve is just the uh, accuracy uh, rate over a uh, curve, no? So, precision recall, okay din. Above passing. So, passing natin, like, like say, 75, no? So, ito yung kanyang confusion matrix. So, if you will see, konti lang naman yung mga false positive niya, no? So, 89%, okay siya. So, kapag ka magre-report tayo ng accuracy sa WEC, or actually kahit anong method, kahit Python, kahit rapid miner, um, pwede titingnan natin syempre yung accuracy, tapos weighted average of the F measure and the weighted average of precision and recall. So, we can put that on a table no? as our evaluation result. So, ngayon, since na-training na natin yung model natin, which is ito, no? we will save our model. So, to be later, we used to classify the test data. So, gagawin natin, right-click, tapos isa-save lang natin yung model. So, ang papangalan ko dito ay naibayes, tapos anong pangalan niya? Training uh, rule first corn. Actually, nakagawa na ako ng model, pero gawa na lang tayo ulit. So, train. So, para lang ma-remind ako na ang ginamit natin ay naive base. Tapos, ang pangalan ng dataset natin ay Reuters Horn. Tapos, ang ating uh, ginamit na data is the training data. So, basically, masasave yan like this, magiging siyang model. Save na natin siya, no? So, na-save na yung model natin. Ngayon, ang gagawin natin is we will use the supplied test set. So, para ma-predict na natin gamit yung train natin na model. So, ang gagawin natin dito is ilo-load ko muna yung model. Okay? So, saan dyan yung model natin? Ba't nawala? <laughs> Okay. What happened? Sige, save nga natin ulit. Okay. Kasi dapat siguro may model na nakalagay. Ah, yeah. Just ilo-load natin ulit. So, sorry for that. Load natin. Ayan na siya. So, ito, no? Ilo-load natin siya, no? Open. So, ayan na siya. Nakaload na siya. So, pwede na siya. Ready na siya for classification. Pero, hindi pa ready yung test set natin. So, isusupply natin yung test set natin dito. So, rotor score test. So, ito yung train, ito yung test. I-open natin yung test. So, i-close ko lang. Okay? So, iba yung gagawin natin dito. Hindi natin siya i-start dyan. Pupunta muna tayo sa more options. Tapos, i- pipiliin natin yung plain text. Okay? Pipiliin natin yung plain text. Output model, sige. Pwede natin yung actually tanggalin yan, pero siguro wag muna. Okay? So, importante, do sa more options, makalagay doon ay plain text. Ngayon, hindi natin siya start. Natitemp kayo siguro ng start yan, hindi tayo mag-start. So, right-click natin dito sa model natin, tapos sasabihin natin, re-evaluate model on current test set. So, evaluate now natin yung sinupply nating test set. Not compatible? Hmm.
Ah, I see, I see. I see. Kaya siya hindi compatible kasi if you will notice, yung una nating niload yung test set natin, hindi siya naka-string to word vector. So, kailangan pa natin siyang i-convert to string to word vector. So, para ma magi siyang compatible dito. So, ang gagawin natin, i-open muna natin yung test. Tapos, i-apply natin to. Tapos, isi-save ko lang siya. Uh, lalagyan na lang natin siya dito sa unahan ng prep. So, ibig sabihin na pre-process na siya. No? Save natin. So, ngayon, balik tayo sa classify. Tapos, supply natin ulit yon Yung bago natin. Si prep. Okay, close natin. Mm, then, try natin siyang i-reevaluate. Hindi pa din. Ah, yan na. Ang gulo naman nun. Kala ko hindi pwede. So, nung ginamit na natin siya sa test set, nakuha natin yung totoo niyang accuracy. Kasi yung kanina, um, yung kanina is 89%, pero tinest niya sa sarili niya. So, after niyang mag, mag, uh, train, train niya niyang i-classify yung sarili niya. Siyempre, mataas yung grade niya. Kasi siyempre, napag-aralan niya na yun. Ngayon, Tinest naman natin siya sa data set niya na test. So, ito yung test. Oops, 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 oops. Uh, yeah. Okay. So, yung re-evaluation natin, sinupply natin siya ng test set. So, ito yung first row. Ito yung actual data. Ito yung predicted. So, 100% yung na predicted. 100% yung prediction niya. Ah, I guess 100% yung error. So, okay naman. Predicted. So, actually, yung tingin niya dito is 1. Pero zero siya actually. So, error siya. Yung part na yung error siya. So, ito yung 99% sure siya. Okay. Ito yung nagkamali siya. Ito yung mga pagkakamali niya. No? So, basically, hindi nakikita natin dito yung predictions niya. Sa kanan. Ayan. So, ito yung prediction niya. Ito yung actual data. So, nagkamali siya doon. No? Okay. So, yan yung line by line prediction. Kung mapapansin natin, hanggang 604 siya. Kasi yan yung instances ng test data natin. Okay? So, kung mapapansin natin, wala lang siya ng yung results. Ito nga, no? detailed accuracy by class. Wala lang siya nun. Ano? So, I think Dito yun. Pero, ba bakit ba yan? Plain text. Hmm, um, anyway, okay, yura silang yung pinakita niya, wala yung position and record, 
without imprecision and recovery. Okay, so that's it for now. So continue natin yung tutorial for the next video.